விரிவான செய்திகள் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா மக்களவையில் நீண்ட விவாதத்திற்கு பிறகு நிறைவேறியது மசோதாவுக்கு ஆதரவாக முன்னூற்றி பதினோரு உறுப்பினர்களும் எதிராக எண்பது உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தனர் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் இருந்து மத அடிப்படையிலான துன்புறுத்தல் காரணமாக அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு அகதிகளாக வந்தவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்க வகை செய்யும் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மக்களவையில் நேற்று காலை தாக்கல் செய்ய முன்வந்தார் அப்போது காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இந்த மசோதா அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்பதால் தாக்கல் செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தினர் இதற்கு பதிலளித்த அமித் ஷா மத அடிப்படையில் இஸ்லாமியர்கள் பாகுபடுத்தப்பட மாட்டார்கள் என உறுதியளித்தார் இதையடுத்து மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த இருநூற்றி தொன்னூத்தி மூன்று உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர் எண்பத்தி இரண்டு பேர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாலை மூன்று முப்பது மணிக்கு மசோதா மீதான விவாதத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர் மணீஷ் திவாரி இந்த மசோதா அரசியல் சாசனத்தில் பதினான்காவது சட்டப்பிரிவை மீறும் வகையில் இருப்பதாகவும் மிகப்பெரும் தவறு என்றும் கூறினார் இதற்கு பதிலடி கொடுத்த பிஜேபி உறுப்பினர் ராஜேந்திர அகர்வால் வாக்கு வங்கியை மனதில் கொண்டு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மதச்சார்பின்மை குறித்து காங்கிரஸ் பேசுவதாக குற்றம் சாட்டினார் திமுக சார்பில் பேசிய தயாநிதி மாறன் இந்த மசோதா வரம்பிலிருந்து இலங்கை தமிழர்கள் வெளியேற்றப்பட்டது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார் அரசியல் சாசனத்தில் அடிப்படை கட்டமைப்புக்கு எதிராக மசோதா இருப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பினர் வெங்கடேசனும் மத அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டும் வகையில் இருப்பதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பினர் சுப்பராயனும் குறிப்பிட்டனர் ஏழு மணி நேரம் நடைபெற்ற விவாதங்களுக்கு பதிலளித்த உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சட்டத்தின் முன் அனைத்து மக்களும் சமம் என்ற அரசியல் சாசனத்தின் பதினான்காவது சட்டப்பிரிவுக்கு எதிராக இந்த மசோதா இல்லை என்று குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் மத அடிப்படையில் துன்புறுத்தலுக்குள்ளானவர்களுக்கு இந்த மசோதா அவசியம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த மூன்று நாடுகளிலும் சிறுபான்மை மக்கள் குறைந்து வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இஸ்லாமியர்களுக்கு பாகுபாடு காட்டும் வகையிலோ எந்த ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தையும் குறிவைத்தோ இந்த மசோதா கொண்டுவரப்படவில்லை என்று கூறினார் மத அடிப்படையில் இந்தியா பிரிக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த மசோதா அவசியமாக இருப்பதாக அவர் கூறினார் இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவது குறித்து விளக்கம் அளித்த அமித் ஷா லால் பகதூர் சாஸ்திரி மற்றும் ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்கே இடையேயான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் லட்சக்கணக்கானோருக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்பட்டதாக கூறினார் எந்த நிலையிலும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு கொண்டுவரப்படும் என்று திட்டவட்டமாக அவர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் முன்னூற்றி பதினோரு உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் மசோதா நிறைவேறியது மசோதாவுக்கு எண்பது பேர் மட்டுமே எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் போதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்